Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare dell'espressione acqua e sapone. Questa espressione viene usata per riferirsi esclusivamente a delle ragazze, quindi la sentirete in espressioni come una ragazza acqua e sapone, per esempio Martina è una ragazza acqua e sapone, che significa? Significa è una ragazza semplice che non si dà troppe arie cioè non pensa di essere una qualche principessa, una qualche regina, ma al contrario è una ragazza con i piedi per terra, umile se vogliamo, e semplice, molto semplice. Non mi vengono in mente altre parole perché sinceramente acqua e sapone vuol dire semplice, cioè una ragazza che non si è montata la testa, che non pensa di essere superiore ad altre persone, ma che al contrario si presenta così com'è. Semplice nel senso che non pensa di essere una qualche principessa o regina, ma che al contrario si presenta per quello che è. L'espressione si basa sull'idea che questa ragazza non usa il trucco, cioè non si trucca, non usa trucchi, ma al contrario usa soltanto l'acqua e il sapone per lavarsi il viso. Da qui l'idea della semplicità, del non avere arie, del non cercare di sembrare qualcosa di diverso da quello che è. Forse conoscete il modo di dire la ragazza della porta accanto, ecco in questo senso è abbastanza simile. Una ragazza a quel sapone di solito è una brava ragazza tranquilla che non ha troppe arie, non si è montata la testa e comunque diciamo disponibile, umile, vi sembra una ragazza con la testa sulle spalle. Comunque ribadisco, l'idea centrale è quella della semplicità, al di là dell'immagine del non truccarsi, che è, è diciamo semplicemente l'origine del modo di dire, l'idea centrale rimane quella della semplicità come carattere, perché può anche benissimo essere che questa ragazza poi in realtà si trucchi, però il modo di dire acqua e sapone non si riferisce tanto al modo di truccarsi o all'aspetto esteriore quanto al comportamento e alla personalità. Verosimilmente una ragazza a quel sapone se si trucca si trucca poco, comunque non si trucca in modo troppo appariscente, ma questo comunque è secondario rispetto all'idea centrale che è quella di una personalità semplice. In questo caso semplice in senso positivo cioè non semplice perché è banale, ma è semplice in senso positivo perché non ha le arie, non si crede una gran dama, non si crede una regina, non si crede una principessa e così via. Semplice si riferisce in questo caso anche magari al fatto che questa persona eh, non cerca di sembrare qualcosa di diverso da quello che è, cioè tu come la vedi così è. Quindi probabilmente una ragazza a quel sapone è anche sincera. Volevo fare una precisazione, ecco, è importante notare che questa espressione acqua e sapone viene usata con la parola ragazza, ma non viene usata con la parola donna, e in particolare poi volevo dire che di solito si riferisce a ragazze di una determinata età, quindi ragazze molto giovani, di solito si usa questa espressione ragazza acqua e sapone, che significa che eh, proprio in quella fase in cui iniziano a crescere, magari le loro coetanee iniziano a truccarsi tanto e queste ragazze a quel sapone magari non sono così interessate ai trucchi e metaforicamente anche a un particolare modo d'essere magari più sofisticato. Quindi da questo punto di vista la ragazza a quel sapone è il contrario della ragazza sofisticata che si veste in modo più ricercato, cerca di apparire in un determinato modo e così via. Invece la ragazza a quel sapone, diciamo, sembra non essere tanto interessata a queste cose e risulta di conseguenza più semplice e diretta. Ecco, forse una parola che si potrebbe usare è più naturale, meno, diciamo, costruita sia nell'aspetto sia nella personalità. La ragazza a quel sapone è più semplice, più naturale, non cerca di costruire un determinato personaggio. Spero che questa espressione sia chiara e vi saluto.